ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏഴ് ദിവസത്തെ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും അടങ്ങിയിട്ട് ഡേ വൺ ഡേ ടു ഡേ ത്രീ അങ്ങനെ ഏഴ് ദിവസം കാണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എണീറ്റിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യാണ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫേസ് യോഗ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടും പിന്നെ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഞാൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ടും ഞാനത് പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട് ലിങ്ക് അത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിന്ന് കുടിക്കുന്നത് ചൂടുവെള്ളമാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളം രണ്ട് ഗ്ലാസ് അപ്പം അതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഗ്രീൻ ടീ കഴിക്കുന്നില്ല കാരണം ഗ്രീ ഗ്രീൻ ടീ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ എള്ള് കഴിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ കറുത്ത എള്ളാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ കഴിക്കും അത് പൊടിച്ചിട്ടോ നമുക്ക് പൊടിക്കാതെയോ കഴിക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് വളരെ നല്ലതാണ് വിറ്റമിൻ ഇ ആണ് ഹെയറിനൊക്കെ ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷൊക്കെ ചെയ്തു ഫേസ് യോഗ ചെയ്തു കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അത് കാണിച്ചില്ല ഫേസ് യോഗ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ കാണിച്ചല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ ജസ്റ്റ് വെറുതെ കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പം അത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവാം അപ്പം ഞാൻ താഴെ ഡിസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ വയ്ക്കാം കേട്ടോ ലിങ്ക് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇന്ന് കസേര വീടിന് പുറത്താണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് താഴെ ഇരിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പം നല്ല എന്താ പറയുക ഇപ്പം ചൂടുകളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെയിൽ ഉദിച്ചു തുടങ്ങി കേട്ടോ ഒരു ആറരയൊക്കെ ആയി ഞാൻ ഇപ്പം നമുക്ക് ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരം വൈകിയിട്ടാണ് എണീക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ എനിക്ക് പറയാണ്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ആഴ്ച ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറാണ് കേട്ടോ അതെനിക്ക് കുറേ റിക്വസ്റ്റ് വന്നതിന് പ്രകാരമാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഫുഡ് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ കുറച്ച് വീട്ടിലത്തെ വിശേഷം ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡേ വൺ ഡേ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഞാൻ എൻ്റെ സ്കിൻ കെയറാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് സ്കിൻ കെയർ ചലഞ്ച് അല്ല പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആവില്ല നിങ്ങൾക്കുള്ളത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പറ്റാത്തതുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഹെയറിനാണെങ്കിലും സ്കിന്നിനാണെങ്കിലും കാരണം നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളും അതിൻ്റെ ഞാൻ തുറന്ന് പറയണമല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ കറക്റ്റ് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ സ്കിന്ന് എങ്ങനെയാണോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുക മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കാഷ്വൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് കൂടുതൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുക രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്താ പറയുക വൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഓയിലി ആണോന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിലി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം പിന്നെ ടീ സോൺസിൽ മാത്രം ഓയിൽ ആയിട്ടിരിക്കുക അതായത് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഓയിൽ ആയിട്ടിരിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊരു സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്ന് കോമ്പിനേഷൻ കോമ്പിനേഷൻ സ്കിൻ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തീരെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് വലിഞ്ഞ് മുറുകിയിരിക്കുക അങ്ങനെ ഡ്രൈ സ്കിൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അത് വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഓരോ സ്കിന്നിന് ചേരുന്നതും ചേരാത്ത കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അലർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും അങ്ങനെ അപ്പം എനിക്ക് തന്നെ മഞ്ഞൾ അലർജിയാണ് മഞ്ഞൾ തന്നെയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കണ്ടൻറ്റ് കൂടുതൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുരു വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ ഞാൻ എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ റുട്ടീൻ വേണമെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരിക്കും അങ്ങനെ അതൊക്കെ വേണ്ടി അതിന് അതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം മെയ് നാലാം തീയതി കീമോ ചെയ്തിരുന്നു കീമോ ചെയ്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം ഒരാഴ്ച വരെ ഉള്ളിലേക്കാണ് നമുക്ക് ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരിക ആൾക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കുറച്ച് സുഖല്യാതിയായി അപ്പം അമ്മ വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ കാരണം ഇപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ നമുക്കത് പാസ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണല്ലോ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ജില്ല ടു ജില്ലയ്ക്ക് ജില്ല വിട്ട് ജില്ലയിലേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ അതിന് കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഞങ്ങൾ പാസ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴി ഇപ്പോൾ പാസ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്തു അത് നമുക്ക് പാസ്സായി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നലെ പെട്ടെന്ന് പോകേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് റിപ്ലൈ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്താ പറയുക നേളിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഈ അഴിയിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ലിൻ്റെ ഈ അഴിയുടെ ഇതാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് പോലെ കാണുന്നത് ഞാൻ താഴെ ഇരിക്കണേ അടുക്കളയിൽ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചോറിനുള്ള വെള്ളം തീ അടുപ്പൊക്കെ അത് കൂട്ടി വെള്ളമൊക്കെ വെച്ചു ഇനി ഫേസിൽ ഞാനും നമ്മുടെ എണ്ണ തേക്കാം കേട്ടോ ഫേസിൽ തേക്കുന്ന എണ്ണ അപ്പം ഞാനത് നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഫേസിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം ഞാനപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് ചെയ്തിട്ടാണ് എണ്ണ തേക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങനെ കംപ്ലീറ്റ് കാണിക്കുന്നില്ല ഓൾറെഡി ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൈയും മീൻ കാലും മീൻ കഴുത്തിലും കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്കിലും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനത് സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടിച്ചു കിട്ടും കാരണം അത് ഇനി ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതല്ല ഞാൻ കാര്യങ്ങൾ പറയാറുള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ഹെയർ ഓയിൽ ആണ് അപ്പം ഞാൻ തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടും തലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഹെയർ വാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൺഡേ അപ്പോൾ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും തലയോട്ടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഭാഗങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാനത് വേഗം സ്പീഡിൽ ഓടിച്ചിട്ടതാണ് നന്നായിട്ട് തലയോട്ടി നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് മസാജ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നത് കാണാം നമ്മുടെ ഹെയർ പാക്ക് അപ്പോൾ അത് നല്ല അടിപൊളി പാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇങ്ങനെയാണ് നോക്കാം തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ പാക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത മുടി നന്നായിട്ട് കറുക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനുള്ള പാക്കാണ് അപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പച്ച നേന്ത്രക്കായുടെ തൊലിയാണ് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കാണ് തലേ ദിവസം നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കിനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത് തലേ ദിവസം ചെയ്തതാണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടും തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് ആക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചെടുക്കാം അതായത് ഈ നേന്ത്രക്കായ ഇട്ടിട്ട് തീ സിമ്മിലിട്ട് നന്നായി നേന്ത്രക്കായുടെ തൊലിയിട്ടിട്ടോ നന്നായിട്ട് തീ സിമ്മിലിട്ടിട്ട് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് കിട്ടും അത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ പരിവാകുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കായലത്തെ കായയുടെ തൊലി നമ്മൾ മാറ്റാം എന്നിട്ട് ഈ ഇങ്ങനെ ഒരു കറുപ്പ് കളർ പോലെ ഏകദേശം നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡ് പോലെ വെള്ളം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉലുവ് ഇട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കേട്ടോ തലേ ദിവസം വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കരണ്ട് പോയി അപ്പോൾ മുകളിൽ ടോർച്ച് അടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉലുവ നമുക്ക് ഏകദേശം നമ്മുടെ ഹെയറിന് ആവശ്യമുള്ളത്ര ഉലുവ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കുക മൂടി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പിറ്റേ ദിവസം ഈ പാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് തലേ ദിവസം ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉലുവ നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ വെള്ളത്തിൽ കിടന്ന് നന്നായിട്ട് കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കുതർ നമ്മൾ ഒഴിച്ചു വെച്ച വെള്ളം കഴിഞ്ഞ് അതായത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാം വലിച്ച് വലിച്ച് കുടിക്കില്ലേ ഉലുവ നന്നായിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ലേശം ചൂടുവെള്ളമോ ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിക്കാം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിക്കാം അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു നേര് ചൂടുവെള്ളമല്ലേ അങ്
അപ്പൊ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാല് ഞങ്ങള് ചെല്ലുന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആള് ഞങ്ങള് വരുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് എത്തുമ്പോ തരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ എടുത്തു വെക്കും സാധനങ്ങളൊക്കെ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് ഞങ്ങളോട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആൾ തന്ന സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്നലെയാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് രാത്രി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒന്നും എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണല്ലേ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് അരിയാണ് കേട്ടോ അവിടെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് വീട്ടില് ഇപ്പൊ കൊയ്ത്താണ് ഈ സമയത്ത് സീസണിൽ അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് അരിയാണ് അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് അരിയാട്ടോ ചാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ ഇവിടെ മാറ്റി വെക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ എപ്പോഴാണ് ഏത് സമയത്തും ആൾ ഇങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ എന്തിട്ട ഇത് ഇതിലാണ് സാധനങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിൽ എന്തിട്ട നോക്കാം അപ്പൊ വീട്ടിൽ കുറെ കൃഷിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അച്ഛന് അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോ ഇത് മാങ്ങയാണ് വീട്ടില് മാങ്ങ ഉണ്ടായിട്ട് എന്താ മാങ്ങ ഇത് വന്നിട്ട് പേരക്ക പിന്നെ ഇതും പേരക്ക വീട്ടിലുണ്ടായതാ പേരക്ക നമ്മള് പെണ്ണുങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാ കേട്ടോ നല്ല അടിപൊളിയാണ് നമുക്ക് പേരക്ക കഴിക്കുന്നത് ഇതും പേരക്കയാണ് പിന്നെ ആ ഇത് വീട്ടിലുണ്ടായതാ കേട്ടോ പടം അലങ്ങാതെ അപ്പോ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അമ്മ എടുത്തേക്കും ഇതിപ്പോ വീട്ടില് ഞങ്ങൾ ചെന്ന സീസ് സമയത്ത് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എടുത്തു വെച്ചാ കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും കിട്ടണമെന്നില്ല കാരണം അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമല്ലല്ലോ പച്ചക്കറി ഇത് കയ്പ്പയ്ക്ക് അതൊക്കെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതാ കേട്ടോ അച്ഛൻ നന്നായിട്ട് കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുക അച്ഛൻ അതൊക്കെ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള കാര്യം എന്താ പിന്നെ ഇതും പടവലിങ്ങ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കവറിലുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാങ്ങി പേരക്കൊക്കെ അത് കാരണം അമ്മ അത് കിട്ടുന്നതൊക്കെ എടുത്തേക്കും അതെ ഏറ്റവും നോക്കാം അടുത്ത വന്നിട്ട് ഇതാ ബിസ്കറ്റ് ഇത് വാവിക്കാൻ കേട്ടാ മോൾക്ക ബിസ്കറ്റ് പിന്നെ ഇത് കയ്പ്പയ്ക്ക കയ്പ്പയ്ക്ക എന്താ പറയാ നമ്മളിങ്ങനെ ഉണക്കില്ലേ ചെത്തിയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണക്കിയതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വറുക്കാം ചോറൊക്കെ ഉണ്ടുമ്പോ കഴിക്കാനായിട്ട് കയ്പ്പയ്ക്ക അതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ എനിക്കൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് നമ്മള് വീ നാട്ടിൽ നിന്നും നാട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വരുമെന്ന് പറയുമ്പോ ഗൾഫിലൊക്കെ നിൽക്കുന്നവര് വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ കിട്ടില്ല അവരുടെ സാധനങ്ങൾ അപ്പൊ ഞാൻ അത്രയും ആ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട് അതൊക്കെ നോക്കാറ് എന്തിട്ടുള്ള ഏതാ എന്നുള്ളത് പെട്ടി പൊട്ടിക്കാന്ന് പറയില്ലേ അങ്ങനെയാണ് ഇത് വന്നിട്ട് ഉഴുന്നാണ് വന്നിട്ട് ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ ചെറുപയറ് പിന്നെ ഇത് കടല അതെ പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ റിഫൈൻഡ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ അതെ അപ്പൊ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്രയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്ന് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഒരു എന്താ പറയാ സന്തോഷാണല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു തരുന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോ അപ്പൊ ഇത് വന്നിട്ട് സോപ്പാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് കിറ്റിൽ അങ്ങനെ കിട്ടിയതാണെന്നാണ് ലൈബോയുടെ സോപ്പ് ഇത് അലക്കുന്ന സോപ്പാട്ടോ എന്താ സൺലൈറ്റ് അപ്പൊ അപ്പൊ ഞാൻ സോപ്പ് തേച്ച് കുളിക്കാറില്ല പക്ഷെ എന്നാലും കയ്യിലിരുന്നോട്ടെ പിന്നെ അതിലൊരു പേരക്ക കുട്ടാൻ വീണെടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതില് അരിയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതില് വന്നിട്ട് മട്ടരിയാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങള് കൂടുതൽ കഴിക്കുക മട്ടരിയാണ് അതെ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് എന്താ പറയാ തണവാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അധികം നേരം വെക്കരുത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ജലദോഷ പനിയൊക്കെ വരാൻ സാധിക്കുന്നു ജലദോഷമൊക്കെ കാരണം ഉലുവ തണവാണല്ലോ അപ്പൊ വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നില്ല അതിന് പകരം നമുക്ക് കഞ്ഞിവെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് മുടി കുഴിച്ചലുണ്ടെങ്കിൽ മാറാനൊക്കെ ഇത് നല്ലതാണ് അതേപോലെ നമ്മള് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കായയുടെ ആ ഒരു കറ തിളപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള കാരണം മുടി കറുക്കാനും നല്ലതാണ് കേട്ടോ പച്ചക്കായയുടെ അപ്പൊ ഞാൻ സാമ്പാർ വെക്കണ കാരണമാണ് കായ വാങ്ങിച്ചത് അപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അതിന്റെ തൊലിയ
ഈ പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം പെട്ടെന്ന് പനിയും ജലദോഷം വരുന്നവർ അധികം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കേണ്ട കാരണം നല്ല തണവാണ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ തന്നെ വാഷ് ചെയ്യുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ച് നേരം വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തണവടിച്ചിട്ട് പനിയും ജലദോഷമൊക്കെ വരും അതാണ് കേട്ടോ കിങ്ങു വന്നുണ്ട് അരക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കോ ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ കുളിയും പരിപാടിയൊക്കെ കഴിക്കും എന്നിങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ കാരണമാണ് തിങ്ങോ പൊക്കോ ഇത് തിന്നാനുള്ളതല്ല അല്ല ഇതിൻ്റെ ഇങ്ങനെ പൊടികൾ താഴെ വീഴുമ്പോഴേ മുളപ്പിച്ചു നോക്ക് നമുക്ക് സമയം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ എന്താ പറയുക സ്കിൻ കെയറിനും ഹെയർ കെയറിനും സമയം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തുക അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് നിന്ന് നമുക്ക് കെട്ടി വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇത് അധികം നേരം വെക്കണ്ട കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ തണവുണ്ട് അപ്പം തണവാണ് ഒലുവ അപ്പം അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുളിക്കുക അപ്പം എനിക്ക് കുഴപ്പമുണ്ടാവാറില്ല അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തല പൊതിഞ്ഞ് വെക്കണേ എന്നുള്ളത് ഇത്രയും അധികം തലയിൽ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മുടി കൊഴിച്ചിൽ മാറാനുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിച്ചിൽ വരാതിരിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ വെച്ചിട്ട് അതായത് എനിക്കുള്ള അറിവ് വെച്ചിട്ട് തോന്നി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് മുടി നന്നായിട്ട് തല പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ല കാരണം മുടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും തലോട്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുടിയുടെ പുറത്തുനിന്നും കൂടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമ്മളിങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഹെയറിനെ കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് അത് വ്യത്യാസം വരും അതായത് വേഗത്തിൽ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടാനൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഉലുവയാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക മിക്കവർക്കും ജലദോഷമൊക്കെ വരും തണവാണ് ഉലുവ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാജ് കൊടുത്ത് കുളിച്ചാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് തീരെ പറ്റില്ല വെച്ചാൽ ഒഴിവാക്കിക്കോളൂ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പം മുടി കൊഴിച്ചിലിനുള്ള ഏത് പാക്കിടാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടിങ്ങനെ ഒരു തല പൊതിച്ചിൽ എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവമാക്കി വെക്കുകയാണ് വെച്ചാലാണ് കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരു മുടിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും റിസൾട്ട് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കും അതിനിട്ട് നേരെ വാഷ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിന്ന് ഷാംപൂ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക റൂട്ട്സിൻ്റെ ഷാംപൂ വീണ്ടും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കടയൊക്കെ തുറന്നുമില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും ഇനിയൊരു പത്ത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഇഡലിയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇഡലി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ മോൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മോള് മോൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ മറ്റേ വറവ് പലഹാരങ്ങളില്ലേ ഇങ്ങനെ മിക്സറ് കായ വറുത്തത് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെക്കാളൊക്കെ ഇഷ്ടം മോൾക്ക് ഇഡലി കഴിക്കാനാണ് അതായത് ഇഡലി ദോശ പുട്ട് ഉപ്പുമാവ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അത് തന്നെ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇതിൽ വേണം ബ്രെഡ് അങ്ങനത്തെ സംഭവം ഒന്നും അവൾക്ക് പറ്റില്ല അവൾക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നന്നായിട്ട് ആൾ കഴിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഇതൊന്ന് ഞാൻ വെക്കട്ടെ പാക്ക് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവണേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതൽ നേരം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് തണ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് തലയ്ക്ക് തണുപ്പൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ജലദോഷമൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് എന്തായാലും കുളിച്ചിട്ട് കാണാം പണികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം കാലത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സാമ്പാറും ഇടയിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചോറ് ഇനി വെന്തിട്ട് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഉപ്പേരിയും കൂടി വെക്കണം തോരനില്ലേ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടാവാന്ന് വിചാരിച്ചു സ്കിൻ കെയർ നമ്മുടെ മോർണിംഗ് സ്കിൻ കെയർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇനി കുളിച്ചിട്ട് വരാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് പറയാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് അപ്പം ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഇതേ പല്ലൊക്കെ തേച്ചിട്ട് നിൽക്കഴിഞ്ഞ് എന്ത് വേണം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നിട്ട് കഴിക്കണം ഇഡ്ലി ഇഡ്ലി എന്നിട്ട്
Şunu var şey <gülüyor> നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ മുരിങ്ങലയും അതേപോലെ നമ്മുടെ എന്താ അരിവേപ്പിലൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതില്ലേ അത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ ആ ഫേസ് വാഷ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫേസ് വാഷ് വേറെ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്ന ഫേസ് വാഷ് ഇല്ലേ നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് നാച്ചുറൽ ആയുർവേദ ഫേസ് വാഷ് ഫേസ് വാഷ് അതില്ലാ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ലേ അതിന് പകരമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മുരിങ്ങലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ പിമ്പിൾസും അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പം ഞാൻ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ചാലിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ടോണറായിട്ട് എടുക്കണത് നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെയും കർപ്പൂരൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ടോണറാണ് എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പിമ്പിൾസിൻ്റെ ലാഞ്ചന കാണാണ്ട് ഫേസിൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് പോയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറയുക ഒന്നും ചെയ്തില്ല സൺസ്ക്രീൻ ഇടാൻ പോലും മറന്നു പോയി വീട്ടിൽ പോകണ തിക്കും തിരക്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെ പോയി കാറ്റടിച്ച് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് ആകെ ഒരു സംഭവമായി അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് എനിക്കൊരു പിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു ചുവന്ന അതുപോലെ അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു അതിങ്ങ് വന്ന് പിമ്പിൾസ് വന്ന് ഉറപ്പായിട്ട് എനിക്ക് പാട് വരും അത് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാലും വരും അപ്പം അതിന് അത് പിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് മാറണേ മുന്നേ അതിനെ ഓടിപ്പിക്കാന്ന് അപ്പം പയ്യെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് കേട്ടോ നല്ല ഫേസ് വാഷാണ് നമ്മുടെ നില സെർഫിൻ്റെ അപ്പം നമ്മുടെ സെയിലിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്തായാലും ഞാൻ വഴിയെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും സെയിൽ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും സെയിൽ തുടങ്ങും അതെന്തായാലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ ഇടാം കേട്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് സെയിൽ തുടങ്ങും നമ്മൾ കുറേ അപ്ഡേറ്റ്സ് വരാതിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സെയിലിൽ എന്തായാലും പറയാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല നല്ല ബ്രൈറ്റനിങ് ഒക്കെ കിട്ടും ഫേസിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കളർ മൂക്കിൻ്റെ തുമ്പത്ത് ഇവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരാൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നലത്തെ സംഭവം കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പം അതിനൊന്നും കെയർ ചെയ്യണ്ട അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ സംഭവം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബാവാതെ ചേച്ചി വിളിക്കണോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവിടെ കഴിച്ചോ കഴിക്കണേ കഴിച്ചോ അതെ ഒരാള് അവളുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പാവക്കുട്ടിനെ അതേ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഉടുപ്പൊക്കെ ആരുണ്ടാക്കിയത് സിയ ചേച്ചിയ സോക്സ് വെച്ചിട്ടല്ലേ വാവയുടെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് സോക്സ് വെച്ചിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് അല്ലേ ആ അതെ തൊപ്പിന്റെ ചേച്ചിയുടെ അവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണ്ട എന്നാ പോയിട്ട് കഴിച്ചു ഇവിടെ അന്നാ ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടോണർ ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ സ്പ്രേ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഏട് വന്നുണ്ട് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കിണറിന്റെ ഈ സ്പ്രേ ഉണ്ടല്ലോ എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ട് എന്റെ മൂക്കത്തെ കുരു നോക്കി ഇങ്ങനെ ബൾബ് പോലെ നിക്കണ ഇതെന്തായി ഇതിന് പറ്റിയത് സ്പ്രാക്കി പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് നല്ലൊരു ടോണറാണ് പിമ്പിൾസ് മാറാനായിട്ട് അപ്പം എനിക്ക് പിമ്പിൾസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കുരുമുളകിൻ്റെ ഇലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുപ്പീനെ മാറ്റണം കേട്ടോ മൂക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർപ്പൂരത്തിന്റെ വെള്ളം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ആ അതന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കാണ് അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നടക്കണ കാര്യമില്ല സ്പ്രേ അധികം വരില്ല ടോണർ ശരിയാക്കണം 
ഭക്ഷണം <laughs> അപ്പോൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി ഫുഡ് കഴിക്കലാണ് ഇനി അടുത്തത് ഫുഡ് കഴിക്കൽ ഇതാണ് എട്ടൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഇഡലിയും സാമ്പാറും മുന്തിരിയും പിന്നെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ചായ ഹസ്ബൻഡ് എണീറ്റ് ചായ ചേട്ടൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് പല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ കൊടുന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല്ല് തേച്ച് വരികയാണ് മോള് അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കണ്ടേ അപ്പം ഞാനും പോയി കഴിക്കട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ അമ്മൂട്ടീൻ്റെ മുടിയിൽ എണ്ണ തേക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കുളിക്കാൻ പോവുക അപ്പം മോളെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഡെയിലി എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡേയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കുടുംബിക്കാണ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അപ്പം മോളുടെ ഹെയറും നല്ല എന്താ പറയുക സിൽക്കി സോഫ്റ്റി അങ്ങനെ ഒരു ഹെയർ ആണ് കേട്ടോ നൂടി ഒന്ന് താഴ്ത്താം മുടി ഞാൻ തന്നെയാണ് വെട്ടി കൊടുക്കാറൊക്കെ കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ബാങ്കിൾസും ഒക്കെ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചെട തീർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ചെട ഉണ്ടെങ്കിൽ മുടിയിൽ എണ്ണ തയ്ക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുമ്പോൾ വേദന എടുക്കുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ജട കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സെയിം എണ്ണ തന്നെയാണ് തയ്ക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ചേച്ചി അവിടെ പൊരിഞ്ഞാലക്കല്ല നമ്മൾ എണ്ണ തയ്ച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ എണ്ണ മൂത്ത് മേത്തൊക്കെ തേക്കുന്ന എണ്ണയുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ദിനേശവല്ലി സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ഓയിൽ നമ്മുടെ അത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് കണ്ണടക്കി അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണാടെ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് കണ്ണിൻ്റെ ചുറ്റും ഒരു കുറച്ചൊന്ന് ഒരു ഡാർക്ക് സർക്കിൾ പോലെയുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനൊരു റെമഡി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം എണ്ണ പിടിക്കട്ടെ അത് കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ ഉഴിഞ്ഞ് 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 സുഖമായിട്ട് നിൽക്കങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് കണ്ണിലധികം ഇടണില്ല കാരണം കണ്ണിലും ഉള്ളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സമ്മതിക്കൂല ഇടാൻ പിന്നെ കുളിക്കുക 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 ഇതന്നെയാണ് പരിപാടി അല്ലേ അപ്പൊ കണ്ണിന് ചുറ്റും നമുക്ക് വേറെ സംഭവം ഇടാം പല്ല് നോട്ടെ ഈ അടക്കി ഒരു കോമ്പല്ല് ഉണ്ട് അവിടെ അടക്കി 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 ഇനി കഴുത്തിലും ഇങ്ങനെ മേത്ത മേത്തൊക്കെ ഇടൂട്ടാ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കണില്ല നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കാലിനൊക്കെ കാണിക്കണ്ട കുളിക്കുന്ന മുന്നേ ഞങ്ങൾ മേലൊക്കെ തേക്കും എന്നിട്ട് കുഞ്ഞു തോർത്തും കൊടുത്തും ഞങ്ങൾ നടക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കഴുത്തിലും 
ഇങ്ങനെ കണ്ണാടൊക്കെ വയ്ക്കുന്നവർക്ക് കണ്ണിന് ചുറ്റും കറുപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഫേസിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എണ്ണയെന്ന് തേക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് ഈ ഒരു സംഭവം ഈ ഒരു സംഭവം നല്ലതാണ് ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് തേങ്ങാപ്പാലാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ അരിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചതിൽ ഒരു ലേശം ചൂടുവെള്ളം അങ്ങനെ തൊട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി ഞരടിയെടുത്തതാണ് അപ്പം ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തരി വേണമെങ്കിൽ അരിക്കുക കേട്ടോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ക്യാഷ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ എടുക്കുക അപ്പം ഇത്രയും തേങ്ങാപ്പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര തേങ്ങാപ്പാൽ ക്യാരറ്റിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞ് ഇത്രയും വന്നൊരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് നീരെടുത്തതാണ് ഇത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ അതായത് തീരെ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ല ഒരു തുള്ളി പോലും വെള്ളമില്ല അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള റെമഡിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ബദാം ഓയിലാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് ഇത് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പം നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കുഞ്ഞു ടീസ്പൂണിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം ലേശം കുറച്ച് കുറെ നേരമായി ഇപ്പം നമുക്ക് പതുക്കി ഒന്ന് തുടച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ കാരണം എണ്ണ ഇതിലധികം ഇല്ല ടിഷ്യൂലൊന്നും അധികം ഇല്ല കേട്ടോ അത്യാവശ്യം ഫേസിലേക്ക് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ഇനിയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പാക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമുക്ക് രണ്ട് മാറ്റം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുക്കാം ഇത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം കണ്ണടച്ചു കേട്ടോ കണ്ണിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ വീഴും അപ്പോൾ ബദാം ഓയിൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് പറ്റില്ല ചിലവർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ ഇരു ഇരു ഇരുണ്ട കളറാക്കും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓപ്ഷനലാണ് അതിലിങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള കാരണമാണ് അത് ചെയ്യണേ എന്തുട്ടാ ആ അവിടെ ആക്കാം ഓക്കെ കഴുത്തിലും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം പതുക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത്ര വലിയ മസാജിങ് ഒന്നും അല്ല ചെറുതായിട്ട് അതൊന്ന് അബ്സോർബ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറച്ച് നേരം വെക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ നേരെ പോയിട്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും പിടിച്ച് ചുണ്ടടച്ച് ചുണ്ടും ആയതുകൊണ്ടൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്നിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കുക കാരണം നമ്മുടെ തലയിൽ എണ്ണ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ആലോചിക്കണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം നേരം വെക്കാൻ പറ്റില്ല എണ്ണ തേക്കാത്ത ദിവസമാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം നേരം വെക്കാം എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിടിക്കും കാണില്ല എണ്ണ തേച്ചുകൊണ്ടേ അധികം നേരം നമുക്ക് വെക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് കുളിച്ചിട്ട് വരാം നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയതിന് ശേഷം കുളിക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അല്ലേ അമ്മു അമ്മുവിൻ്റെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കൂട്ടാ അപ്പോൾ ഫേസ് അമ്മുവിൻ്റെ കണ്ടില്ല നല്ല ഗ്ലോയിങ്ങും നല്ല ഷൈനിങ്ങും ഒക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുക നെറ്റിയും ഒക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ഈ സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ വല്ലാതെ അങ്ങനെ നിറം വയ്ക്കുന്ന നല്ല ഉദ്ദേശിക്കണം അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കളറും അതേപോലെ ഫേസ് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫേസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിക്കുകയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നും കരിവാളിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യില്ലേ കുട്ടികൾ കുഞ്ഞിൽ നല്ല നിറമായിരിക്കും പക്ഷെ വലുതാവും തോറും നമുക്ക് അവർക്ക് നേരം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ സ്കൂളിൽ പോവുകയും അതേപോലെ വീട്ടിലാണെങ്കിലും വെയിലത്തിറങ്ങി കളിക്കാനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴേ അപ്പം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചെറിയ ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ അവർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് കുഴപ്പമില്ല വലിയ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ചെയ്യണ പോലെയല്ല ചെറുതായിട്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള യാതൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റ് ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഫേസിൽ പാക്ക് ഇടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അയ്യോ ഓറഞ്ചാണ് അപ്പം ഇത് ഓറഞ്ച് മുസമ്പിയാണ് കേട്ടോ
എന്താ പറയുക മോയ്സ്ചറൈസിങ്ങിന് തേനൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുൾത്താണി മിൽട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഏകദേശം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് നമ്മുടെ മുൾത്താണി മിൽട്ടി എന്താ പറയുക പഞ്ചകർമ്മ ആയുർവേദ അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡാണ് കേട്ടോ നമുക്കിത് ഓൺലൈനിൽ മേടിച്ചതാണ് ഇത് സ്കിന്ന് ആൻഡ് ഹെയർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് ഫോർമുല അതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മുൾത്താണി മിൽട്ടി അപ്പം ഇത് ഞാൻ ഏകദേശം അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഇടാട്ടോ ഇതാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാക്ക് കിട്ടും അപ്പം ഇത് സ്കിൻ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനും പിന്നെ എന്താ പറയുക എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ചെറിയ ഒരു പിമ്പിൾസ് ഉണ്ട് മൂക്കുമ്മയൊക്കെ പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഒരു പാക്ക് കാരണം ഓയിലി സ്കിന്നിനും അത്യാവശ്യം പിന്നെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടോ എന്നും കൂടി നോക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പാക്ക് ഇതാണ് സ്കിൻ ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ഗ്ലോയിങ് ആയിട്ടിരിക്കാനൊക്കെ നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് നീര് ഉപയോഗിക്കും പിന്നെ ലാച്ചും കൂടി ഒഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ പാക്ക് ഇടാൻ പോവാം അപ്പം ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം ഫേസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫേസിലുണ്ടെങ്കിലും അഴുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ പാക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതാ നമ്മുടെ പാക്ക് ഇത്ര ഉള്ളു കേട്ടോ രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഫേസിലത്തെ പിമ്പിൾസ് കുറയാനും കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് ഞാൻ ഇടുന്നത് കേട്ടോ പിമ്പിൾസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാനും അതേപോലെ സ്കിന്ന് ലൈറ്റൻ ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഓറഞ്ച് പ്ലസ് മുൾത്താണി മിൽട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നല്ലൊരു ലൈറ്റനിങ് പാക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിൻ്റെ കമൻസ് പറയുക നമ്മുടെ ഫേസിലത്തെ പിമ്പിൾസിൻ്റെ മാർക്സ് പോവാനും പിമ്പിൾസ് ഉള്ളവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഓയിലി സ്കിന്നിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ഡ്രൈ സ്കിന്നാണെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് തേനോ അതുപോലെ തന്നെ പാൽപ്പാടിയോ കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം മുൾട്ടാണി മിൽട്ടിയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുൾട്ടാണി മിൽട്ടി ഇല്ല വെച്ചാൽ നമുക്ക് പയർ പൊടി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ സ്കിന്ന് നന്നായിട്ട് ലൈറ്റൻ ആവും നമുക്ക് ആ ഒരു ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്കിന്നിന് ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു എന്താ പറയുക കളർ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ വരെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഫേസ് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ആ ഒരു മോർണിങ്ങിൽ നിന്നും ഒത്തിരി വ്യത്യാസം വന്നിട്ട് ഫേസിന് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ലോണം അത് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തു നോക്കുക നമുക്ക് നല്ലൊരു പാക്കാണ് എപ്പോഴെങ്കിലും കയ്യിൽ ഓറഞ്ചും അതുപോലെ തന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഓറഞ്ച് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ട് മുൾട്ടാണി മിൽട്ടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇടുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു പാക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫേസിൽ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു പാക്കാണ് രണ്ട് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി പിന്നെ നമുക്ക് അഫോർഡബിളാണ് അപ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം പെട്ടെന്ന് ഉണങ്ങും എന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം നമ്മുടെ ഫേസ് അത്യാവശ്യം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുൾട്ടാണി മിൽട്ടി അല്ല അപ്പം അത്രയ്ക്ക് വലിയ സ്ക്രബിങ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് പതുക്കൊന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം ചെറിയ ഒരു മസാജ് കൊടുത്തിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കാരണം മുൾട്ടാണി മിൽട്ടി ഫേസിൽ നിന്ന് പോകാനൊക്കെ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അപ്പോൾ കുഞ്ഞു മസാജ് അതായത് സ്ക്രബ് അല്ല കേട്ടോ മസാജും കൊടുത്ത് വാഷ് ചെയ്യാം അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ
നല്ല സം കിടുക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നെക്ക് ആണെങ്കിലും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫേസ് പാക്കാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫേസിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഡൾനെസ് ഒക്കെ മാറ്റി നമുക്ക് പുറത്തൊക്കെ പോയിട്ട് വരുമ്പോഴും ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ ഇനി ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുക നമ്മൾ ഹോം മെയ്ഡ് മോയ്സ്ചറൈസിങ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ സ്കിൻ ലൈറ്റനിങ് ക്രീം ഒക്കെ ആണത് അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഇത് ഇന്ന് ഞാൻ വൈകുന്നേരം ഇത് ഇടുന്നില്ല കാരണം പിമ്പിൾസ് പിമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു പിമ്പിൾ മൂക്കിൻ്റെ ഇവിടെ പിമ്പിൾ ശരിക്ക് പിമ്പിളായിട്ടൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒരു കളർ ഒരു റെഡ് കളർ പോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിനെ വളർത്താൻ അനുവദിക്കാതെ ഇന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിനുള്ള സംഭവം ചെയ്യാൻ പോട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്രീം കുറച്ച് എന്നാൽ ചില എൻ്റെയും ഓയിലി സ്കിന്നാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അധികം ഞാൻ ഇടാറില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കും എല്ലായിടത്തേക്കും അപ്പം ഇത് കണ്ണിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ബ്രൈറ്റ്നെസ് കിട്ടും കേട്ടോ വീണ്ടും ആത്തായ കാരണം അധികം മനസ്സിലാവണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ നല്ല ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ശരിക്കും തന്നെ ക്യാമറയേക്കാളും കൂടുതൽ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ലൊരു സുഖമുണ്ട് ഫേസിനാണെങ്കിലും അപ്പം ഈ ഒരു ചൂട് കാലത്തൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പം ഇനി ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് പോണേ അപ്പം ഞാൻ ലിപ്സിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ലിപ് ലൈറ്റനിങ് ഓയിലാണ് കണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ലിപ് ലൈറ്റനിങ് ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഫേസ് പാക്ക് ഇതാണ് ഇനി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പം എനിക്ക് നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഒന്ന് പറയാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അത് എന്താ പറയുക യൂസ്ഫുൾ ആണോ എന്നറിയില്ല നമ്മളിത് അത് ഇവിടെ വരെയാണ് ഇട്ടിരുന്നത് ഇത് ഈ ഒരു റൗണ്ട് വരെ അപ്പം അവിടെ നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങളപ്പോൾ ചക്ക മുറിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ബ്ലോഗ് എടുത്താലും വന്ന് ചക്ക കിട്ടും അപ്പം ഇന്ന് നമുക്ക് ചക്ക കിട്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയിട്ട് ചക്ക അപ്പം ഞങ്ങൾ കഴിയുമ്പം എണ്ണ ആക്കണം കേട്ടോ കാരണം ഇത്രയും വന്നൊരു പീസാണത് ചക്ക പിന്നെ ഞങ്ങൾ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് എണ്ണ അച്ഛനാണോ അച്ഛന ചക്ക അലർജി ഇഷ്ടമല്ല ഞങ്ങൾ മുറിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചക്ക നിന്ന് ഇതങ്ങനെ അച്ഛമ്മയാണ് ശരിക്കും മുറിച്ചിടുക അമ്മയ്ക്ക് അങ്ങനെ അറിയില്ല മുറിക്കാൻ അപ്പോ നമ്മുടെ ചക്ക ഇതാ ചക്ക പ്രേമികളെ എല്ലാവരും ചക്ക പത്തത്തെ പീസ് ഇട്ടോ അപ്പൊ നമ്മള് ചക്ക കഴിക്കാൻ പോവാ പിന്നെ ചക്ക തിന്ന് ചക്ക തിന്ന് വയറ് ചോറ് ഉണ്ണണെ മുന്നേ കണക്ക് കിട്ടാണെങ്കിൽ ചോറ് കുറച്ചെടുത്ത് ഉണ്ടാവും തരുന്നല്ലേ അതെ ആ സ്ഥലം കൂടി ഞങ്ങൾ ടിപ്പുന അങ്ങനെ വലിയ അഹങ്കാരം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇറച്ചി മാത്രം തിന്നു ഞങ്ങള് എന്താ പറയാ മീൻ മാത്രം തിന്നു ചക്കിൻ തിന്നു സാമ്പാറും കൂട്ടും എല്ലാം കൂട്ടും നമ്മള് കൂട്ടുന്ന എല്ലാ ടിപ്പും കൂട്ടും ഇനി കുട്ടിക്ക് മമ്മായ പഴുത്തുണ്ട് ചക്കടേണ്ടാക്കട്ടെ ചക്ക കിട്ടുകയും ആദ്യം തന്നെ ചക്ക വറക്കും ഞങ്ങൾ ആദ്യം കറി വെച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ചക്ക വറക്കും പിന്നെ ചക്കട ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് ചക്ക പൊരി ഉണ്ടാക്കും ടിപ്പൂരി കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ചക്ക കുരു ചക്ക കുരു അധികം വെക്കാറില്ല ഇത് ടിപ്പൂനെ ഇത് തൊലിയോളായിട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുരു അടക്കം തിന്നു ആ തൊലി എന്തൊക്കെ കളഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതടക്കം തിന്നില്ല ചവണിയൊക്കെ അപ്പോ ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോവാണ് ചക്ക 
അപ്പൊ നമ്മള് നൈറ്റ് സ്കിൻ കെയർ ചെയ്യാൻ പോവാ അപ്പൊ ഞാന് കുറച്ച് ലൈറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്താ വെച്ചാല് എന്റെ മുഖം ചാടും കാരണം തീരെ ലൈറ്റ് ഇല്ല വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടി സെറ്റപ്പ് ചെയ്യട്ടെ അത്ര ലൈറ്റ് വേണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മള് എന്താ പറയാ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ട് വീഡിയോ എടുക്കുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഫേസ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണം കാരണം എന്താ വെച്ചാല് പിംപിൾസിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ പിംപിൾസിന്റെ ഒരു ഇതുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഓണരി പോലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ വീട്ടിലിപ്പോ ഒന്ന് ദോശ ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പൊ മാവ് ജസ്റ്റിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് താ അപ്പൊ ഫേസ് നനച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ല അത് ലൈറ്റ് അടിക്കണം അല്ലേ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരു മാവ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ക്ലൻസ് ചെയ്യാ കാരണം നല്ല ക്ലൻസർ ആണ് ഉഴുന്ന് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം അഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പൊക്കോളും കാരണം നമുക്ക് പിംപിൾസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്നില്ല കാരണം എനിക്ക് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ അത് സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഫേസ് ചെയ്യാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കണ്ണ് മഷി ഉണ്ട് പിന്നെന്താ പറയാ ചുണ്ടുമ്പോ ലിപ്പ് ലൈറ്റനിങ് ഓയിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു വീഡിയോ എടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ ഫേസ് ഒന്ന് മോയ്സ്ചറൈസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കളയാം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞാല് നന്നായി നല്ലൊരു ക്ലൻസർ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ മോ കസാരം ഇത് വീഴാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് പയ്യ മസാജ് ചെയ്യാ അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ കാരണം വെച്ചാല് ഞാൻ അവിടെ ലൈറ്റിൽ എത്തോണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമ്മള് ഫേസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ വെച്ചാല് ഞാൻ വീണ്ടും കുറച്ച് നമ്മുടെ ഉഴുന്നിന്റെ ആ ഒരു കുറച്ച് ഒരു സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ദോശമാവിന്റെ മിക്സ് അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഇത് വന്നിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കാണണം വെച്ചാല് പോയി കാണും കേട്ടോ ഇത് എന്താ വെച്ചാല് മഞ്ഞളുണ്ട് അതായത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളുണ്ട് മുരിങ്ങല പൗ മുരിങ്ങല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പൊടിച്ചത് പിന്നെ ആര്യവേപ്പില ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അതേപോലെ തുളസി ഉണക്കി പൊടിച്ചത് അപ്പൊ ഇത്രയും അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിംപിൾസ് ഉള്ളവർക്ക് ഫേസ് വാഷ് ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ് പാക്ക് പൗഡർ ഫേസ് പാക്ക് ആയിട്ടും ഇടാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആയ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇടാൻ തന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്പൂൺ ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു സ്പൂണിന്റെ അടുത്തേക്ക് വേണ്ട കാരണം നമ്മള് നമ്മുടെ നോർമൽ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഓൺ എന്താ പറയാ ഫേസ് പാക്ക് കൂടി അല്ല ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഏകദേശം എത്ര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ ഇപ്പോഴും ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ചെത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് ഞാന് ഒരു സ്പൂണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ഒരു സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കാം കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് സ്ക്രബ് ചെയ്യണ്ട ഒരു ഫേസ് പാക്ക് പോലെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ രണ്ടും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു പാക്ക് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇനിയിപ്പോ വെള്ളത്തിന്റെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് റോസ് വാട്ടർ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പാക്ക് തന്നെ അതായത് നമ്മുടെ ദോശമാവ് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന്റെ അതിൽ ആവശ്യമില്ല തോന്നുന്നത് കറക്റ്റ് ഒരു ടെക്സ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫേസ് പാക്കിന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ പാക്ക് പോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോ ഓൾറെഡി ഫേസ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് സ്ക്രബ് അല്ല നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്തല്ലേ അപ്പൊ അത് കാരണം ഞാൻ ഇനി വേറെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണില്ല ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോ പത്ത് മിനിറ്റോ ഇങ്ങനെ ഫേസിൽ ഇട്ടിട്ട് വാഷ് ചെയ്ത് കളയാ ചെയ്യാം പാക്ക് പോലെ അല്ല ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇട്ട്
ഞാനിപ്പോൾ നല്ല മുട്ടാണ് മിൽട്ടി നല്ല ഡ്രൈ നല്ല സ്കിന്നൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ആവാനും അങ്ങനത്തെ പാക്ക് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരെണ്ണിട്ടതുകൊണ്ട് ഇപ്പം അത്ര വലിയ നിറയെ പ്രശ്നങ്ങളില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാക്ക് പോലെ ഇടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കെയർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ടോണർ നമ്മൾ കാലത്ത് അടിച്ചു കൊടുത്തില്ലേ പിംപിൾസ് മാറാനുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു കേട്ടോ ഒന്ന് ഡാബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം പിംപിൾസ് ഉള്ളിടത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് കാണിക്കണം വെച്ചാൽ പറയൂ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു സെവൻ ഡേയ്സ് സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറും ആണ് കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ റുട്ടീനൊക്കെ അറിയണം എന്നൊക്കെ കുറേ പേര് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങനെ അപ്പം നമുക്കൊന്ന് ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് ക്രീം ഇന്ന് ഇടുന്നില്ല അതായത് നമ്മുടെ ക്യാരറ്റ് ക്രീം കാരണം പിംപിൾസ് എനിക്ക് ഇതുവരെ അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ക്രീം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പിംപിൾസിൻ്റെ ഒപ്പം അത് നന്നായിട്ട് ഓയിൽ അല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒപ്പിട്ടിട്ട് കൂടുണ്ടാച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഇടുന്നത് ഇത് മാറുന്ന വരെ ഇനി വിറ്റമിൻ സി സിറമാണ് ഇപ്പം ഇത് കാണിക്കാം മൂ വന്നിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ആ ഇതാണ് വിറ്റമിൻ സി സിറം ഇത് വന്നിട്ട് ക്യൂ ആർ പതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഓഫർ വന്നപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചാണ് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് റേറ്റ് ഉണ്ട് ഏകദേശം കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഞാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എന്തായാലും തുറക്കട്ടെ ഒക്കെ പണ്ട് തരാണ് സ്പ്രേകളൊക്കെ ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം അതിലുണ്ട് പക്ഷേ സ്പ്രേക്ക് എന്താ കംപ്ലൈൻറ്റുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല സിറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഡ്രോപ്പ് മതി അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വിറ്റമിൻ സി സിറ അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക നൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിന് സ്യൂട്ട് ആവുന്ന ഏതാ സിറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം സിറം ഉള്ളയച്ച് ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ എന്താ പറയുക നമുക്ക് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളിപ്പോൾ പിംപിൾസിന് എന്തെങ്കിലും കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ വീഡിയോസ് ഒക്കെ പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ നൈറ്റ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് കെയർ ചെയ്യണം കുഞ്ഞിപ്പോൾ കെടുക്കാൻ പോകില്ല അപ്പോൾ ലിപ്പ് ലൈറ്റനിങ് ഓയിൽ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യാനുള്ളതാണ് സ്പെഷ്യലി ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അബ്സോർബ് ആവും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം തന്നെ കെടുന്ന് ഉറങ്ങുന്നില്ല കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉറങ്ങുള്ളൂ അപ്പോൾ നാട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് കാജൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും നാളെ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാഞ്ഞത് അത് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാന്ന് കാരണം ചെയ്യാണ്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ എല്ലാവരും പറയില്ലേ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിക്കും കാണിക്കുമോ അപ്പം അത് കാണിച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പം ഇത് വളരെ കുറവുള്ളൂ എന്താ കണ്ണിലെ ഒരു നേരി കൊടുക്കുക ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എഴുതാട്ടോ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുക്കാൻ നല്ലതാണ് അവർക്ക് സന്ധിക്ക് മേലെ എഴുതി കഴിയുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്കിൻ കെയർ കഴിഞ്ഞു സ്കിൻ നല്ല സോഫ്റ്റായി സപ്ലൈ ഇനി ഇത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഹെയർ ഒന്ന് കെട്ടണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഹെയർ സിറം ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് അതൊക്കെ ഞാൻ നമ്മുടെ ഹെയർ കെയർ ചലഞ്ചിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാണിക്കാം കാരണം അതൊരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം എല്ലാവർക്കും അത് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സ്കിൻ കെയറും ഹെയർ കെയറിന് സംഭവം കാണണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊറ്റ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും അതുപോലെ തന്നെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റണ പോലെ ഞാൻ റിപ്ലൈ ചെയ്യാം കേട്ടോ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏഴ് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയാം നല്ല അറിയാൻ പറ്റ